Las Vegas, 8.30 p.m. We're halfway through the first day of the $10,000 World Series of Poker shorthanded event. And for Mustafa Kanit, morale is high. But isn't that always the case, we hear you ask? The thing is, our Winamax team Italian Stallion has just doubled up. So he'll be kicking off this day two with even more positivity than usual. Looks like the laughs aren't over. Eccoci qua, altra mano, siamo da bottone. Siamo, sono carico, sono davvero carico, sto andando bene, finalmente ho uno stack, sto giocando, sto giocando sugli 80.000 e posso, sto interpretando bene la partita, penso. Hey, can you watch your language? We're on TV. Always, always. Thank you. <laughs> <laughs> oh, my God. Oh, I'm sorry. Small line. Oh, yeah. No, like... Sì, comunque per me bisogna sempre cercare di divertirsi al tavolo, è una cosa importante, comunque dividiamo giornate con le altre persone, anche fare una battuta ogni tanto o passare un po' il tempo è, è importante, è importante divertirsi facendo quello che si ama. Qua decidiamo di rilanciare, eh, chiaramente 8-6 suit, dal cut off, eh, carte che adoro, tutti questi sud connectors one gap eh, mi fanno impazzire e decido di rilanciare, c'è la difesa dallo small blind, lui non, non folda mai e calla anche chance, arriviamo al flop. Ok, non il massimo, dama 9-2, due picche. Allora, non è un... non penso che sia il massimo di bettare qua su questo flop, loro seguono tutte e due. Chance non è uno che a cui piace foldare, quindi decido di vedere se riesco a prenderlo in un'altra street. Dopo che va all check per due strade, l'asso arriva è una carta che hitta bene il mio range. Io ho davvero parecchi assi. Uh, posso avere asso 9, posso avere asso 2. Dec decido di bleffare perché è una carta che devo bleffare. Comunque avevo linea di massima di pappato. Let's go, Python. I'm the best, not fucking chance, Cornut. <laughs> Sorry, the language. <laughs> no, it's not about you say fucking, it's just about saying chance is the best. 15 times on European television, you know? We are proud. <laughs> Every single time, like, no. One for one. 100% of the times. <laughs> Race. And you didn't even deserve to get a zap. You should, you were supposed to end three handed. Eh, certe volte comunque con chance abbiamo fatto e zap al, all'European Poker Tour, all'Air Roller. È stato un zap molto divertente, three handed col Charlie. E si ride, si scherza sempre, è un ragazzo davvero simpatico con cui mi diverto sempre a giocare. Nonostante sia molto molto forte, è molto divertente giocare contro di lui. Da bottone un'altra mano, coppia di 6. Decido di rilanciare a 1.500. E Chance difende. Un ottimo board. Per me è veramente ottimo, 3, 4, 5, abbiamo Overpair, abbiamo ancora, abbiamo Bila e qua posso decidere tutte e due, posso decidere sia di bettare che ceccare, mi piacciono entrambe, mi piace ceccare perché in situazioni del genere, soprattutto contro un giocatore molto aggressivo, 
se casca 7, se casca asso o comunque diverse carte lui tende a giocare in maniera molto molto aggressiva perché è un, è un board che hitta tutto il suo range mentre quando betto magari è un minimo più cauto quindi tendo ad avercela anche nel checking back range non voglio cercare dietro solo dei grandi assi alta ma mi piace cercare dietro pure delle pair perché penso è importante essere bilanciati ed avere delle mani che comunque giocano bene pure nel, nel cercato le altre strade qua diventa un, una decisione molto molto semplice fra Tarn e River mentre se Bette vengo raisato diventa una decisione abbastanza tosta allora il 7 a River mi fa fare scala l'unica cosa è che ho doppio 6 quindi lui non dovrebbe avere troppe scale però sono molto contento perché è una carta che lui blefferà tantissimo Betta 3009 qua ho doppia opzione posso sia rilanciare che solo callare allora penso sia davvero close no. ma probabilmente tendo a fare solo call non lo so contro altri giocatori meno aggressivi penso sia molto più facile il raise anche se vedo valore nel raise sì. non penso che si possa rilanciare troppo troppo lungo però c'è ancora valore in questi 11100 lui può avere dei trips può avere scala più bassa, spero non abbia full, però dal sizing non, non mi ha convinto molto che ci avesse full. Al 6 anche lui. No, tutto fuori. Alcune volte bisogna, bisogna foldare, alcune volte non è il nostro momento, alcune volte le carte sono brutte, alcune volte la posizione è brutta, alcune volte rilanciano prima di noi, alcune volte c'è raise, re raise, re raise, alcune volte bisogna foldare veloce, alcune volte bisogna foldare lentamente, alcune volte mangiando, alcune volte con un dito, alcune volte con l'altro dito, bisogna foldare per ore! Questo è il gioco del poker, foldare, 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 foldare e poi con calma provare a vincere. È arrivato un nuovo giocatore, attenzione, il mitico Gianluca Speranza, è italianissimo, mio ex conquilino a Vienna ed è un giocatore molto aggressivo. C'è un raise under the gun, è una decisione che si fa. Un ottimo spot da tribettare. È arrivato anche posto 4 nuovo, che è un giocatore sudamericano, molto bravo, gioca bene, eh, gioca tricky, ti mette in difficoltà. Uh, 65, Qua decide di tribettare chance, uno spot in cui si può andare. Comunque è molto importante, anche se si rispettano altri giocatori, si pensano che siano molto forti, continuare a cioè, giocare portare, andare al limite, continuare a mettere in difficoltà e, e anche se reputo Chance un giocatore fortissimo eh, come Dario, eh, come Gianluca, come molti altri però bisogna continuare a giocare anche se si pensa che qualcuno sia forte non perché uno è forte o meno bisogna non giocare di contro ma il poker è anche questo bisogna togliere pregiudizi e cercare di giocare al proprio 100% contro chiunque
è importante. Poi chiaro, in alcune dinamiche in cui siamo in otto al tavolo e ho cinque fish e siamo in sette, in sette otto al tavolo, ho sei fish e sono solo con chance, non tenderò a giocarli, a giocare contro lui così aggressivo come in altre situazioni. Allora, qua decido di cibettare. 4002, allora un board molto buono per me. Eh, ho, deciso, ho deciso di tribettarlo pre, eh, con una mano un pochettino jolly e eh, sono stato premiato. Eh, lo ripeto, mi piace molto, mi piace mettere pressione a chiunque e soprattutto dopo ore e ore e ore di fold in cui non entro nel piatto, in cui build un'immagine molto molto tight, poi ci sta a prendere qualche spot in free bet con un connector, con un, un gapper, ci sta benissimo, bisogna selectare bene gli spot e alcune volte bisogna andare. Qui penso che devo bettare ancora, ah, non è 100% che devo bettare ancora, però contro chance con che uno che non gli piace foldare, penso ci sia, ci sia margine ancora per farne addirittura tra qui. È molto importante mettere chiunque, chiunque tu abbia contro in difficoltà, cioè non portarli fuori dal proprio standard, portarli, portarli fuori dal, dalla loro comfort zone importante. chiama allora qua il suo range può ancora avere dell'overpair asso, asso kk può avere asso donna k donna e può pure avere delle pair 7 7 8 8 9 9 10 10 jack jack quindi sicuramente una value bet al river no. non penso di non penso di metterlo all in anche se davvero close Penso probabilmente se metto 20-25k di essere pagato più volentieri. Fra l'altro tutti vanno in pausa, siamo rimasti solo noi tre. Posta è 37.500. No. È close fra Olin e Beth. Lui gioca per 38.000 all'incirca, 40. Meno male, meno male ci siamo fermati, meno male che abbiamo deciso di cercare dietro. Ha callato un po' largo con 6-5 suited. E meno male che c'è il super sesto senso di mustacchiore che mi permette di cercare dietro. Continuiamo. Il tavolo sta cambiando molto, sta diventando abbastanza tosto, eh, ripetiamo, la ragazza sta giocando bene, si 3, si 3, 4 e 5 sono tutte e due molto bravi, uh, si 6 sta hittando tutti i colpi, penso sia il giocatore meno preparato del tavolo ma sta andando molto bene, quindi Siamo sempre qua. Allora, questo è uno spot semplicissimo che mi arriva da Big Blind con 5-4 scooter. Doppio check. Fra l'altro a lui piace tutte le mani, è molto lento a prendere decisioni, tanca sempre tantissimo. Quando c'è lo short clock tanca fino all'ultimo secondo tutte le mani. Penso 
certe volte è un pochettino pesante, però è un bravo ragazzo, una brava persona, ci ho giocato molto molto contro. Gioca pure in maniera un pochettino non convenzionale, quindi è una cosa che mi piace. Quando vedo qualcuno che va fuori dagli schemi è una cosa che trovo sempre interessante. Siamo da Big Blind decidiamo di completare. Uh, Big Blind è uno di quegli spot in cui si hanno sempre odds davvero favorevoli e in cui quindi una mano come Asso 3 Suited uh, bisogna sempre entrare nel colpo, si può decidere sia di callare che tribettare, ma con questo stack qui penso di giocarmi in play dots e callare. Allora, sul flop K8 10 2 pick, foul check torno 9 che è una carta molto interessante è un board molto amico mio le... non... Tarna non ha deciso non posso decidere sia di bettare che ceccare però penso di bettare penso che ho... provo a rubarlo e comunque ho un'ottima equity ho la nut flash draw ed è non c'è nulla, penso che sia una bet molto profittevole e poi posso decidere al river di bleffare in tanti river oppure, oppure voglio bettare in alcuni river e, oppure provare una cosa di forza in altri, give appare in alcuni anche se non penso su questa texture di give appare spesso ok, triplo call, doppio call, siamo al river spero picche, spero picche, 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 picche 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 no picche lotto una carta interessante perché io ho più 8 di loro però non penso non penso di poter bluffare lei ha due donne e vince il piatto un po' un peccato perché su questo river qui probabilmente l'avrei vinto bettando comunque l'avrei messa in difficoltà però è una delle mani peggiori che lei può avere ci ritroviamo short siamo qui però non molliamo, non molliamo, non bisogna mai mollare nei tornei così. Alcune volte ti ritrovi con un miliardo di chips, alcune volte ti ritrovi short per tutto il torneo, però bisogna sempre dare il 100% e si ha sempre la possibilità di vincere, non importa quanto sia. Finché si è dentro si, è, si ha sempre la possibilità di vincere, è la cosa bella dei tornei. Però ora è il momento di, di cambiare un pochettino la marcia. Allora abbiamo 2-5, c'è il raise del nostro solito cliente, Pot, eh, intanto siamo già saliti di livello, è bui 500.000, inizia a farsi davvero interessante. Siamo quasi a fine dei 1, ed è il momento di iniziare a fare un po' di chips. Ho deciso di callarlo, contro di lui callo spesso, soprattutto six ended sono situazioni in cui mi piace giocare, anche se qua non sono molto deep, ho solo 30x, però penso di avere una notevole edge e ho anche una buona lettura su di lui, quindi decido di entrare con 5-5. È una mano che posso decidere anche di foldare per flop, però mi sembra un buono spot per entrare. Ok, c'è la bet 3000 sua, non penso di poter foldare, 855 è uno dei board migliori per me, ho due opzioni, posso decidere ad... o di raisare e giocarmi tutto perché è un board molto molto amico, ho solo call e poi decidere al turn. Ok, turn K. Al flop sono molto sicuro di avere la mano migliore. Al turn... Ok. Ah, non è... 
non mi convince molto quello che sta facendo lui. Non, uh, qua ci sono le mani che betta il flop e ribetta il turn sul K. Non penso 10-10, non penso Jack-Jack, non penso 9-9, non penso l'8. Solo il K. Non, non, non mi torna. Decido, chiamo. Chiamo 6.500 e decido a River. Però non, non mi torna la sua giocata. Non, c'è qualcosa che non va perché è veramente polarizzato. O c'ha un 4, o c'ha due assi, ha suo K, K donna. Sono davvero poche le mani. Ok. River 9 che non mi fa impazzire, chiude anche le picche, che potrebbe avere le picche, però non... La, per ora fino a mo la sua mano non, non ha... non mi ha detto una storia che ha troppo senso. Ok, mi ha messo lì. È uno spot davvero difficile, è uno spot davvero difficile però... non... È, al turn... Non, non ha molto senso la sua linea. A River ora potrebbe avere tante picche, potrebbe avere le flash draw e avrebbe senso fare bet bet bet. Però non, non lo so, il mio feeling mi dice che c'è qualcosa che non va in questa mano. Non, certe volte... Certe volte bisogna fidarsi del proprio istinto. Mi dice mi dice che c'è qualcosa che non va nella sua storia non, non lo vedo nemmeno troppo tranquillo è un, è un call difficile è un call molto difficile però mi sto convincendo sì. mi sto convincendo a chiamarlo non, non ha troppo senso non lo vedo troppo convinto non non sono sicuro punta il K a River con le picche col sì. ah so sei siamo buoni sì. wow questo era difficile questo era difficile cioè tante volte è così stai lì a foldare per 4 ore 5 ore e poi raddoppi con un hero call <ride> con due coppie di 5 su un board incredibile però è quello che dicevo prima bisogna essere pronti al momento giusto e, e farsi trovare pronti nel momento in cui bisogna fare un, la decisione difficile e questa è una skill importantissima nel poker siamo rimasti qui a foldare per ore 8 ore dopo e finalmente abbiamo avuto un buono spot per raddoppiare molto difficile ce lo siamo cercati sì e gli ho pure detto che senza la picche avrei snappato il river eh, però la picche mi ha messo davvero in difficoltà eh, perché poteva avere delle picche che ora avevano senso appunto però per il ragionamento logico di prima sono abbastanza convinto che è stata una buona mano, un buon call certe volte bisogna pure fidarsi del proprio istinto Allora, Riz Andregan, della signorina, è arrivato pure, pure un altro giocatore molto preparato, polacco, oh, molto preparato soprattutto short stack, viene da un background di sit and go, quindi con uno stack dai 10 ai 30 bui può essere molto, molto ostico. Allora, un buon flop per noi, abbiamo difeso. Uh, il min raise suo dell'under the gun floppiamo top pair con la donna di quadri quindi è un, un ottimo board per noi Qua ho una decisione fra l'altro, posso decidere di rilanciare o fare solo call? E... 
penso sia close. Il discorso è che penso di averci. Penso di averci la mano migliore un sacco di volte e penso ci sia value nel race. Quindi decido di rilanciare e voglio pulire un pochettino la situazione perché a questo race foldano le gutshot. Però non è sempre a livello di dinamica, non lo so, io nel, da come lui ha puntato e l'altro ha chiamato penso di avere la mano migliore con Donna 10. Mm. Certe volte mi trovo in certe situazioni in cui vado molto, mi baso molto sulle mie life read o comunque sulle mie sensazioni o comunque su quello che sta succedendo intorno a me e questo è uno spot di quelli, è come lo spot prima con, con 5-5 in cui ero callato, questo è un altro spot in cui ho deciso di fare un pochettino di selezione, ho risato per valore al flop perché io penso di averci la mano migliore al flop, penso che il polacco ci betti ad altissima frequenza e comunque avrebbe ci bettato una size un pelo più grossa per valore <coughs> e penso che eh, l'oppo qua potrebbe avere tante flash throw, tante straight draw, tante cose oppure delle pair e sono molto molto buono con la mia donna per me l'ideale sarebbe stato proprio questo check, bet, call, raise, fold, call e appunto stando con il mio principio e penso di che questa donna sia ancora <coughs> penso tra l'altro siamo migliorati col 10 al tar però pensavo di essere ancora buono con la donna è una situazione <coughs> in cui non so solo con la donna cosa avrei fatto se cascava magari il 2 di fiori non so cosa avrei fatto probabilmente avrei puntato perché penso di essere meglio però qua diventa una bet facilissima il pot è molto grosso posso potevo decidere pure di bettare un pelino di più però non eh, ci sono tante mani sue che sono morte contro di me quindi sono contento di, di bettare un pochettino di meno e provare a prendere valore lui comunque può avere ancora delle one pair non penso a foldare al tarno qualcosa meglio di donna jack capo donna quindi allora, probabilmente avevo ragione ed ero buono pure al flop Però sta andando molto bene, abbiamo un buon controllo del tavolo, siamo sulle 11 di sera quasi, stiamo giocando davvero da molto tempo, la stanchezza inizia a sentirsi, però siamo carichi. Allora, c'è il race 2002, call e ci abbiamo asso jack off dal bottone. Mm -hmm. Qua posso decidere sia di squizzare che fare solo call. Non sono stato troppo attivo pre-flop, quindi penso che sia arrivato un momento di squizzare è arrivato il momento di provare a prendere un po' di fold equity, ci sono tanti soldi per terra, mettere un po' di aggressive, eh, aggress eh, essere un po' aggressivi, chance apre parecchio e poi fa fatica a giocare contro la tribet. Io comunque sono un giocatore che in linea di massima non tribetto tantissimo, però quando tribetto tendo a portarla fino alla fine. Quindi è una situazione un po' così. Allora, è andata come speravo. Uh, Folda Chance calla lui, c'ho Asso Jack, è uscito un ball fantastico per il mio Asso Jack, Jack 8-6, c'ho 8 per Top Kicker, che è nato per... Uh, mi sento buonissimo se devo essere sincero, spero di mettere tutti i miei soldi dentro. Qua il pot è 23, penso di bettare intorno ai 9-10.000, comunque è un board che hitta molto il suo range pure però è un giocatore che non gli piace foldare assolutamente, quindi anche bettare un pochettino più o meno va bene. Bet 8004, ripetiamo, io sono contentissimo, questo è un board fantastico per me, lui ha tanti 8 peggio, 6 peggio, ha dei jack peggio, ha, ha voglia di combinarmela, <ride> tante cose assieme, quindi siamo penso che ci sia una grossa chance che lo possa staccare questa mano qui. Allora, la donna non è la miglior carta che speravo. speravo, speravo di più una blank, un 2, un 3, un ass, un 2, un 3, un 4, però penso ci sia ancora valore a, bet in a bettare la donna contro di lui, è uno spot complicato, penso che lui non folda niente, non folda jack 10, non folda jack 9, non folda 8 9, non folda 8 10, non foldi 
parecchie cose non fold quindi non li voglio lasciare una carta gratis e penso di averci ancora value ed è una value molto stretta che non, non bisognerebbe andare per questa value qui però onestamente io penso sia una clear value in questo momento penso che non gli voglio lasciare la carta gratis e penso che ho la mano migliore un sacco di volte penso sia il giocatore giusto con cui bettare mi può fare a sto K mi può ho un'immagine molto aggressiva contro di lui quindi mi può non credere con tante mani e lo sto mettendo in difficoltà lo sto mettendo sotto pressione sto giocando sto switchando da una strategia in cui ero abbastanza tight per tanto tempo a una strategia molto aggressiva e, e questo questo mette sempre in difficoltà gli avversari cioè quando tu poi anche nel modo in cui calla riesco sempre a prendere delle informazioni io qua sono abbastanza confidente di averci la mano migliore sempre per la donna è una carta molto buona la donna è una carta molto buona se prima pensavo di fare due strade di valore con la donna river penso di andare anche per la terza lui fa fatica a foldare il jack fa fatica a foldare il jack sicuramente l'otto spero pure che mi metta all in devo essere sincero penso di chiamare abbastanza easy sono abbastanza confident per il ragionamento di prima non penso di considerare il fold in questa mano lui c'ha l'otto che pensavo fra l'altro il bluff a river su non mi piace molto però ci sta questo succede quando metti pressione riesci a portarli fuori o comunque portarli nel tuo gioco poi fanno molta fatica fanno molta fatica a, a riprendersi fanno molta fatica nelle mani puoi mettere di pressione in diverse mani e sicuramente ci voleva prima della fine del day una mano così siamo a livello 8 manca poco alla fine e penso di aver giocato un ottimo day 1 finora penso di, aver, di essere stato pronto al momento giusto quando sono stato tirato in causa e, e finora penso che è stato un day 1 abbastanza difficile comunque perché ho dovuto gestire tante ore di card dead però finalmente vengo premiato e posso iniziare a mettere pressione Jack e 9 suit da bottone c'è stato il race di 2002 dell'iJack qua è un altro spot che posso decidere sia di tribettare che callare il call è un pochettino lag però contro chance che apre tutti i suit connector dei 6-5 giochiamo molto 120x preflop mi sembra ci può stare il pill contro io comunque siamo molto molto deep arriva pure il call di Gianluca da Big Mine siamo three way allora, flop, il flop non è uno non è il massimo cioè nel senso non è nemmeno ah, floppiamo una gutshot second nut quindi se qualcuno ha asso jack ci mette un po' nel gatto lui ci betta molto molto piccolo Qua posso decidere sia di callare che raisare. Penso sia close. Ma contro chance che ci betta così tanto, forse... Forse l'ho reso. Mi piace, posso avere K donna, posso avere 7-7, posso avere tante flash drop e mi piace mettere aggressione comunque sto switchando è un momento in cui <ride> son... ci sono momenti nella partita in cui cambi e ci sono momenti che per 4-5 ore ero il più tranquillo un agnellino e poi ci sono momenti in cui switch e per eh, un'ora, due ore sei il demonio 
pazzo squinternato, non foldi una e sei nel mood giusto. Ho deciso di reitare perché non ho visto troppo valore nel call. Uh, turn 10, il mio giorno fortunato. Speriamo non abbia asso jack, però non credo da come è andata l'action qui, se non ha asso jack di cuori e eh, di fiori. Eh, dopo il check qua diventa il più clear del value bet, penso di andare grosso grosso. Penso contro di lui soprattutto che è uno portato a fare diversi roll call. E con sto sguardo sexy mi sa che gliela combiniamo. Penso di bettare sui 18, 18.000, penso sia la file giusta. Betto 18.400, è uno spot in cui si può tentare anche, bettare anche più grande, però è uno spot in cui lui con le mani con cui segue il flop direi di massima segue il turn, quindi tendo a bettare abbastanza grosso se decido di bettare però qua con questa combo specifica penso sia una clear bet. Chance decide di chiamare, come mi aspettavo. Blank, 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 blank. Tre di picche. Cinque di quadri va bene. Pot 61, penso di poter dibettare. Penso dai 35 ai 70 tutto va bene. Forse contro Chance tendo a essere più pagato più volentieri in questo momento, quindi forse bettare un 45-40 perché sposta a essere pagato. Però si può veramente decidere qualsiasi size, si può anche overbettare 100.000, si può fare è uno spot bello, uno spot, si può paradossalmente pure bettare small, però no, penso di andare più sul vaglio, betto grosso, ho l'immagine giusta per fare queste bet qui, per essere pagato, anni e anni di costruzione immagini con bluff pazzi tutte le volte, quindi ora è il momento che mi paghi frate mio, ho speso milioni a buildarmi l'image, ora mi paghi fra. Sono indeciso quanto fare, sono indeciso quanto fare. C'è la bet 53.000, 54.000, cioè quello che pensavo. Ho uno spot, mi piace contro di lui, mi... Ci sono giocatori che li devi mettere in difficoltà, lui qua sa che bluff, ho ancora dei bluff, ho tanti assi X di fiori. E è uno spot difficile è uno spot difficile per lui e bisogna mettere le persone in spot difficili non, non si vincono a giocare andando in campagna e stando tranquilli bisogna mettere le persone negli spot difficili soprattutto nel six end bisogna essere aggressivi e bisogna quando il tuo avversario può avere qualsiasi tipo di carta in mano e può metterti in difficoltà in, in tanti diversi contesti quello è il momento in cui si capisce che è un giocatore forte, si capisce che questo ragazzo ti può, ti può mettere in difficoltà in tanti in tanti spot e questo è. Chiaramente pure l'approccio al flop, il raise al flop è un approccio molto molto aggressivo, non è una cosa che faccio continuamente, però sicuramente la faccio. Mi piace prendermi i miei spot e decidere quando mettere l'aggressione, quando mettere in difficoltà è quando mettere full power in una mano. Sembra che sto male, ho 39 di febbre. fatica a foldare contro di me chance fa fatica a foldare calla 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 give me my money give me my money e fatelo un sorrisino chance musta fatelo tu un sorrisino no tutti seri tutti seri contiamo i soldi tutti seri prendiamo i soldi 
bello bello eccoci qua si sale si sale si sale si sale si va si va si va You've hidden your joy well, Mustafa, and it clearly wasn't the day to bluff you, not even the day to pay you off. With this lovely collection of big hands and hero calls, you're flying high with 220 big blinds, with only two hours left to play on day one. This is more than enough to get riled up and excited for what happens next on your journey in the next episode of Inside the Mind of a Pro.